Es un nuevo día, así que es un nuevo capítulo en este nuevo episodio de Freaky Taker. Hoy traigo la continuación de Rosario Vampire temporada 2. Me quedé en el 7 y dejé que pasaran unos 6, 8 meses para poder eh, avanzar un poquito más en la trama. Eh, más, un poco más, pues no rápido, pero pues sí como que para no quedarme con las ganas de, de decir, bueno, pues vamos a, a ver qué sigue y no tener los siguientes tomos. Así que dejé que pasaran varios, así que vamos con el 8. Eh, en el próximo video va a estar el 9 y en el siguiente video va a estar el 10. Si te gusta Rosario Vampire, deja tu like en el, en el canal, suscríbete, comenta qué es lo que te ha parecido esta obra. Así que comenzamos con el video. En este vamos a ver el tomo 8. Aquí se ve la, lo que es la hermana. En teoría es la mayor. Según dice aquí, es la mayor de, de todas. Eh, Moca sería como que la, la última. Eh, aquí la portada pues, de siempre dice... Tsukune, Misore y Toho Fuhai fueron arrastrados al mundo espiritual de Moca por una falla en su sello, y ahí es donde el terrible secreto de su pasado y del sello se revelará. Además, en el mundo real, Kurumo irá a rescatarlos con sus poderes de Suku. En unas palabras del autor, este tomo es la continuación directa de, de la parte del tomo 7, donde son atrapados por el rosario de Moki y van al pasado. Aquí nos da una bonita ilustración de la hermana de Moka. Muy bonita ilustración. Esta no tiene por los dos lados, como comúnmente es tipo post, mini póster. Bueno, aquí ya no, no reciben los listas de los personajes. Eh, los capítulos: El Ancestro Verdadero, La Oscuridad Cae y Estrellas Nacen. Tesoro, Secreto del Sello y Confesión. Y aquí ya nos, nos quedamos en el próximo donde llega la hermana a por Moca. Mientras que los demás están en el sueño Atrapados y no pueden salir Entonces Kurumo dice Yo puedo ir por ellos, yo soy una Sukubu Puedo entrar a cualquier lugar donde haya sueños Y los voy a rescatar Porque si no se van a quedar atrapados Entonces pues, en eso, eso es lo que pasa eh, Vemos la, una infancia Un cumpleaños Vamos a Moca de pequeñita eh, Tsukune, Misore El ancestro Están ahí viendo los acontecimientos el papá de Moca aparece esta máscara déjenme decirles que esta máscara sale en Jojo's Bizarre Adventure una muy similar a esta máscara me voy a poner por aquí yo creo que por este lado si no por este lado eh, la foto de la máscara de los Jojo's ya que puede ser una yoyo -yo referencia. Hay que tenerlo por sí. Y aquí se ve cómo Moca interactúa con esa chica y la lleva a la tumba donde está Lucar. El Chinzo. Eh, Chinzo es aquello, son aquellos eh, monstruos muy, muy poderosos que pueden pues, acabar con, con todo, básicamente. Debajo de la casa de Moca pues, hay un Chinzo y la hermana pues quiere... Quiere absorberlo, quiere conquistar el mundo usando el poder del Chinzo. Eh, a Moka, pues ya le dicen que le van a poner su rosario. Para que vaya el mundo real. El mundo humano más bien. Y aquí se ve cuando se va. La mamá. Sale la mamá por primera vez. La mamá de Moka. Y resulta que pues ella vio el chinzo y pues ella es una protectora. La mamá de Moca es una protectora. Y ella es la, la jefa de los tres grandes, ¿no? De los tres grandes protectores. La mamá de Moca es la, la más poderosa de todas. Eh, Moca decide volver. Eh, la mamá de Moca decide pelear con Aqua. Eh, para quitarle pues esas ideas ¿no? que trae. Eh, Aqua tiene como un poder dimensional más o menos. Y pues hay pelea, golpes, sangre. Eh, parece que Aqua va a vencer a la mamá. Pero bueno, todos sabemos que pues 
a pesar de que ella es no puede perder ante esta chica ya que es una de las más, más, más poderosas entonces como que se está dejando un poco se hace pasar por vencida eh, Moca las descubre y en ese descuido es cortada por la mitad Hoy en el anime esto nunca pasó <risa> Esta temporada del manga es muy muy diferente a lo que fue el anime Realmente no tiene nada que ver Pero la, vale cada segundo leer esto ¿no? Aquí Moja despierta su poder De vampírico completo Su poder ya que desciende de la mamá A quien le gusta muy bonito y despierta el chinzo, poder chinzo heredado de su mamá. Así que aquí Moca, pues, y a la vez despierta a Lucard. El dibujo mejoró brutalmente. Desde, el, desde la Season 1, que era como que muy novato, aquí ya se ve muy definido. Ya se ve que el mangaka sabe lo que quiere hacer y se ve toda la destrucción brutal. Las hermanas, Kalua. Bueno, aquí el papá y se llega tarde entonces la mamá se, se pone los pantalones de que ¿qué es nuestra cortada le dice sí, pues el poder de regeneración es muy grande aquí ya se pone en modo de batalla para poder pelear con contra Moca entonces aquí están viendo todo están viendo el poder vampírico el papá el señor este uno de los tres grandes monstruos de, de la época se da cuenta de, de que no sabía no sabía de que la moca había heredado la fuerza chinzo de ella eh, todos luchan para salvar a moca y desconectarla porque si no va a ser absorbida por algo pero pues haz de cuenta es una moca <risas> es una moca real así este, aquí se ve muy bien. como posando para la cámara muy a propósito del manga acá de que se note no se ve. Y bueno, al final Moca está siendo absorbida, la mamá se sacrifica por ella y encierra a la bestia. Eh, a Moca le pone su rosario y se hace la segunda. Ahora sí que la segunda esta eh, personalidad, que es muy muy parecida a la mamá básicamente en, en todo. Y pues la mamá queda encerrada en el, en el chinzo. Nalukar y Moca básicamente como que cae como en un trance y olvida todo esto que pasó. Uy, yo creo que es por el rosario. Eh, Moca olvida todo. Olvida todo este evento y despierta como una niña que no sabe qué pasó. En eso el, hasta aquí terminan los recuerdos y el mundo empieza a derribarse. Eh, llega Kurumu a salvarlo. Y pues Moca ya queda aquí, no que se recuerda nada más. Eh, Aqua empieza a pelear con en el, en el presente, en lo que está pasando actualmente. Eh, comienza a pelear contra, contra los, la mafia china. Y les dice pues que viene por Moca, que los va y empieza a, a pelear. Demuestran sus poderes y pues al final lo termina derrotando a sus enemigos y aquí Tsukune pues básicamente se le declara y le dice siempre me ha gustado desde que te conocí quiero seguir a tu lado toda la vida esto es en, el, en los recuerdos el tema es que aquí pues, Kurumu se da cuenta de que lo escuchó, lo escuchó decirle eso y entra como en un, en un llanto de, de su cune. Básicamente le dijo, quiero estar contigo, no me gusta nadie más. Mientras los va sacando de, de aquí. <ríe> es muy gracioso como esta Yanshi, eh, o Yanshi, o Yanji, ¿cómo les dirán? Eh, ¿Cómo es en chino? ¿Es chino? Pero son las zombies de, de China, ¿no? Yanshi. Se llevan ese talismán en la cabeza se ve muy, muy vampírica, muy de terror ¿no? muy, muy genial la verdad 
La verdad que vale, vale cada, cada minuto, cada página que estás leyendo de Rosario Vampire. Aquí nos ponen unos pequeños extras. Y los hermanos. A ver cómo termina esa historia. La verdad que el tomo 8 me gustó mucho. Más que nada porque nos presentaron ya bien a la mamá. Lo poderosa que era. Eh, el pasado de Moca ya más comprendido. Ya, ya, ya tenemos una dimensión de los poderes de Moca que es brutal. Eh, se, se busca liberar a Lucar. Ese es el plan de la... De esta... Agencia de, de villanos básicamente es liberar a Lucard y destruir el mundo humano, eh, controlarlo también. Así que dime qué te pareció el tomo 8, si ya lo leíste, Comen, déjamelo en comentarios, qué te ha parecido. En lo personal me gustó mucho, realmente valió la pena esperar. Eh, a juntar los demás libros también porque es muy interesante. De, el, man, el anime no le hace justicia, se quedó como un anime hecho y nada más. Muy, muy jugando al tonto, que uno que otro monstruo, eh, tomando monstruos del, del manga y poniéndolos y, y como que quitándoles un poquito de historia. Hay unos que sí son adaptados completamente como es el arco, pero hay otros que fue muy rápido, lo derrotaron muy rápido o, o no pusieron algunos que realmente pues valían la pena. Es una lástima que el anime... Eh, bueno, los, los de la casa productora de animación no les haya dado ese ese plus, esa, esa fuerza al, a la historia. Eh, bueno, déjame en comentarios si ya viste el anime, si te gustó o no te gustó. Eh, si estás siguiendo la serie, que realmente es muy buena. La primera temporada está un poco floja, pero esta eh, reafirma, reafirma mucho la trama. Así que déjame en comentarios. Like o dislike, eso ayuda para que haya más contenido en el canal. Suscríbete. Deja tu comentario, comparte el video. Y nos vemos en el próximo capítulo de Freaky Taker. Nos vemos hasta la próxima. Soy Jen, su presentador. Y te deseo que tengas muy buenas noches. Hasta la próxima.